Günaydın. Konuşma yetilerimin gelmesini bekliyordum. <gülüyor> o yüzden size biraz çektim ama konuşalım. Şu yüzümü şişliğine baksanıza. Ama iyiyim, iyiyiz. Bugün maydanoz kürü yapacağız. Böyle bir vücudum temizlensin istiyorum. Böyle iri iri sivilcelerim de çıkmaya başladı. Bence onu maydanoz kürü temizler. Maydanoz, limon, salatalık. Öyle bir şeyler yapacağım. Dün maydanoz almıştım. Annem ben... Babama da yapacağız böyle büyük Meksiko'da ama önce bir nemlendi evde süreyim çünkü yüzümü yıkadım ve yüzüm çok kurdu. Saat 10.54, 11 olmak üzere. Bu saylangöz özlü serumu çok seviyorum. Cildim çok aydınlık gösteriyor. Üstüne de nemlendirici uyguluyorum. Şimdi hemen şu gerginliğimi alıp mutfağa gidelim. Yüzümde şöyle yazlık hislerini görüyor musunuz? Yastık hislerini. Nemlendiriciyi çok seviyorum. Hem kocaman. Hem çok uygun fiyatlı. Bir tane de yedekli var ya. Koca nemlendiriciyi yüzümde bitirdim. Öyle yenileme etkili falan. Bakın bir de bu krem kolunun dudak nemlendiricisine bayılıyorum. Çilekli olan bu. Sürdüğünüz an inanılmaz renk veriyor. Dudaklarınız yumuşacık yapıyor ve çok iyi hissediyorsunuz. Tadı kokusu bunun her şeyi çok güzel. Mis gibi. Direkt böyle bakın yüzüme renk geldi kendimi iyi hissettim. Hem de dudaklarımı da yumuşacık yapıyor. Bunu şeffaf olanını zaten çok seviyordum. Ama böyle çilekli ve karamelli olanı da çok seviyorum. Böyle kokili karamelli gibi. Ama bunun rengi de çok iyi. Bakın kargosunu size birlikte geçen vlogda açmıştık. Böyle duruyor. Bakın aşklarım annem şu kadar bir maydanoz yıkamış. Yani tüm hafta maydanoz suyu içeceğim. Maydanoz, limon ve salatalıkları kül gibi. Şimdi bizi salatalıkları ama yıkamam lazım. Zaten bana tat verici kadar salatalık. Ben maydanoz ve dereotu hiç sevmem. Yemek de bir tek böyle öldüğünde içebilirim. Bunu seneler önce içmeye çalıştım. Gerçekten çok faydalı ama çok zorlandım. Yani böyle ağzım burnumu tıkayıp yutacağız. Alo. Merhaba. Tabelerimi getirdim. Bu mix koda yapacağız. Ya bu da ne güzel bir aletmiş ya. Seneler önce aldık. Her şeye yarıyor. Maşallah tık da deme gidiyormuş. Bu videoda da tık diye gidiyormuş. İçine salatalık oyunumuzu bir koyalım. Şöyle bir maydanozumuzu koyalım. Şimdi yarım da limon koyuyoruz. Şimdi suyunu ekleyelim. Hadi bismillah. Bu benimki. Sonra annem yapmam lazım. Full maydanoz kokuyor. Bakalım bismillah. İyi. Kötü ama hayal ettiğim kadar da kötü de değil. Ya Ben maydanoz dediğim gibi hiç sevmiyorum. Sadece çok kalın ama zaten bunların olayı posa bazıları böyle süzüyor ya. Yani süzdükten sonra bilmiyorum. Faydası oluyor mu? Bunun önemli olan posaları değil mi? Böyle nefesimi tuta tuta bunu bitireceğim. Herhalde ben daha önce hayatımda toplam bu kadar maydanoz yememişimdir ki bu da dünyaya girdi. Vücut hala bunun şoka girecek kesin. Ve bir aferinizi alırım. Bitirdim. Şifa olsun. Oh şifa olsun. Şimdi annem hazırlıyoruz annesinden. Maydanoz suyunu içtim ya saat 13.21. Şimdi babama kayısı seviyoruz dedik ve kasa kasa kayısı almış. Mecbur maydanozla bittin kayısı da yiyeceğim. Şöyle kayısı yaptım. Bazıların içine de o züber çikolatayı koydum. Sağlıklı en güzel çikolata. Kesinlikle böyle Nutella falan gibi. Şimdi bu kayısıları yiyeceğim. Annemler kilo kilo yedi. Ben ilk kayısıyı kestim. içinde kurt vardı. Diyor ki ilk defa çıktı. Şansım işte. O yüzden her zaman böyle keserek yerim. Hep içine bakarım. Aa, siz görmediniz. Ben dün dışarı çıktığımda bakın. Şu koncumu değiştirdim. Burada top vardı. Şu eğimli bir piercing kalmıştım. Onu taktırdım. Çok güzel. Tam böyle kıvırma. Bunlar bu saçımı toplamayı sevdiğim için ben çok güzel duruyor. Şu kavisli olduğumda. 
sen iki tane koyayım yine. Sen çikolata dene. Getirin bir iki tane koy artık mı? Güzel oldu yani bağırsaklar için de faydalı oldu. Aydınız kürü de içtim. Bağırsaklarım hmm. benim şok. Sabah birlikte doldurmuştuk ya şimdi birinci şişem bitti bunu bir daha dolduracağım. Bu bana çok su içiriyor eğer bir düşünüyorsanız inanılmaz da soğuk tutuyor kızlar. Tüm gün böyle koyduğunuz buz gibi serin serin içiyorsunuz ama da bardakta yarısı kalır burada ıvır falan ya asla öyle bir şey yok. Pipetli ve dökülmüyor da hiçbir şekilde böyle direkt alıp arabanızın o bardak kısmına da sığıyor bu kısmına öyle de kullanabilirsiniz yani yanınızda da gezdirebilirsiniz. Çok iyi. Siz bizim yeni aldığımız kahve makinesini gördünüz mü? Size göstermeden önce bir tozunu sileyim. Bu silipi mendiller bizim hayatımızı kurtardı. Ben bu kahveyi çok seviyorum ama çok da kahve gurmesi değilim. Bunu sevdik, denedik. Siz de önerecekseniz bize önerebilirsiniz. Aldığımızdan beri bunu kullanıyoruz. Tadı da güzel, acı değil. Gayet içimi falan da keyifli. Ve bu 250 gram ya tam bunun için. Yani dolduruyorsunuz ve bu hazneyi alıyor. Yani bir daha tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Makineyi açayım. Ben bir şat espresso alıyorum. Şuradan yarım pompa hurma suyu koyacağım. Bu aslında başka şeyle boyayacağım ama pompalı ve rahat diye. Ben aldığım hurma suyunu buraya döküyorum. Yani rengi o yüzden koyuyor. Hurma suyu. Çok da güzel. Şekerle aynı oluyor. Böyle, hani böyle zararlı beyaz şeker almaya gerek yok. Yani şatımız hazır. Bunlar böyle reçellik, sunumluk falan diye geçiyor. Ama ben Kore videolarında görüyordum. Bunları böyle espresso bardağa döküyorlar. Tam da bunların boyuna uygun. İstediğiniz bardağa dökebilirsiniz ve sıcakken burada karıştırabilirsiniz. Çünkü buzun üstüne şeker falan çürük koyduğunuzda erimiyor. Direkt espressonun içinde eritin. O şekilde karıştırın. Yaptığım en güzel kahvenin tarifini şimdi size vereceğim. Şimdi bakın bardağıma buz koydum. Ve soğuk su koydum. Bunun üstüne süt koyacağım. Siz sadece sütlü de içebilirsiniz ama e, o bana fazla yumuşak geliyor. Ben suyla karıştırıyorum. Bir de her gün içiyorum. Zaten süt de dayanmaz. <gülüyor> Eğer full sütlü içersek. Şimdi bunun üstüne sütümü ekliyorum. Ben badem sütü içiyorum ama siz istediğiniz sütü içebilirsiniz. Ben çok alıştım buna. Şimdi burada şurubumuz eğilsin diye karıştırıyorum. Zaten şu görüntü her şey bu bardak benim en sevdiğim bardak. Bakın kendiliğinden böyle pipetli ve cam kapağı var. Mika falan değil bildiğiniz ağır cam bir bardak. Mis gibi en güzel kahve. Ve pratik. Şimdi ben biber dolması istiyorum. Hatırlıyorsunuz geçen vlogda değilim. Çünkü çok seviyorum. Yaz için bence en pratik. Dolapta bir buçuk hafta falan da duruyor. Direkt borcamdan çıkarıp soğuk soğuk bir şeylerin yanına yiyorsun. Ama normal pirinçle yapabilirsiniz. Ama tabii ben daha sağlıklı olsun. Böyle direkt şekeri yükseltip acıktırmasın diye. E, basmati pirinçli yapıyorum. Böyle bol naneli, limonlu, soğuk soğuk. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu içerken biberi soyalım. Şimdi balkona geldim. Biberlerimi aldım. Size biberle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bunu yaptığımdan beri inanılmaz lezzetli. Ben de bunu sosyal medyada görmüştüm. Bakın biberin arkası böyle üçlü olacak. Bu üçlüler dişiymiş ve küçük olacak. Kabukları ince oluyor. Yani ben eskiden daha iri olsun, daha malzeme alsın diye seçerdim. Ama bunlar daha ince oluyor. Ve bu arkası üçlü olanlar da çok lezzetli oluyor. <gülüyor> Babam bunları seçiyor pazarda. Kimseyi seçtirmiyor. Ben, pazarcılar diyor ya ben alayım falan diye. Yok diyor ben seçeceğim. Gidiyor orada <gülüyor> saatlerce bakıp bunu seçiyor ama çok lezzetli. İşte bunların. Ben bu arada ilk defa yapacağım kendi başıma. Hep annemle birlikte yaptım. Hiç oturup kendim tek yapmadım. Hep böyle en azından bir içine annem el atmıştır. Bir bir şey demiştir. Bu sefer dedim sen hiç karışmayacaksın ben yapacağım. <gülüyor> ben şu an balkona geldim çünkü annem orada başka bir şey yapıyor. Sizi biraz alta alayım hatta siz beni burada kestiğimi görün. Anne sen ne yapıyorsun? Bir egzantrik yemek yapıyor. Bize yemeğini anlat. Ben... Karniyat yapıyorum. Ama bugün tavuklu yapıyorum. Evet. Tavuklu sosu, sosete Böyle yaza daha çok yakıştığını evet. düşünüyor tavuğun. Böyle ferah ferah. Taze domatesli, tavuklu değil mi? Evet. Biz şeyi de çok severdik. Kabakla, sandal değil mi? Beşamel soslu, kaşarlı. O da tavuklu olur. Onun adı sandal da hatta değil mi? Kabak sandal mı ne? Evet. Beşamel soslu sandal. Bir ara ona takmıştık. Bu kiloları boşuna almadık. <gülüyor> Dışarıda biri var anne. Full onun sesi çıkıyor. Ne konuşuyorsa. Evet konuşma. Onu kesebiliyorsun değil mi? Kesebilirim senin verdiğin cevabımı. 
Evet. Orayı sansürleyeceğim kim olduğu belli olmasın. Azalmayı bilmiyor. Evet yani babam gerçekten azalmayı bilmiyor. Ya bir şey istiyoruz kasayla geliyor. Korkuyoruz ki biz bunu sevdik deme. <gülüyor> Öyle bir abartıyor. Bu arada annem de benim bu yaptığım soğuk kahveye kafayı takmış durumda. Var ya çok güzel oldu hani su biraz fazla koydum ya süt az. Şimdi çok güzel oldu. Bazen süt böyle abartılı gelince yani süt içiyormuşsunuz gibi oluyor açıkçası meyveli. Ama bu çok iyi oldu. Tam ölçüsü. Bir böyle yapın. Sıralamayı da ama böyle yapın. Yoksa zaten üç malzeme çok da motap bir şey değil ama sıralama önemli. Hani sen küçükken niye süte küsmüştün onu anlat. Benim annem süt sevmiyor. Onun ya. derdi o. O yüzden o sütlü kahvelerden hep uzak durup Türk kahvesine şey yapıyordu. Evet anlat. Ya ben kreşteyken yani kedimle o zaman ben de küçüktüm. Dört yaşındaydım ama çok az biliyordum. Bir tık bağır. Sanki böyle bana bağırıyormuşsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> İçeriden böyle bana sesleniyormuşsun gibi coşkuyla. Yani ben ıı, küçükken kreşteydim. Ben de çok severdim. Sıcak süt şey bisküviyle yemek. Çok severdim. Ondan sonra o seferde biraz fazla sıcaktı ve kaymak olmuştu üstüne ve benim çok midem bulandı. Hı. Ve ben o gün bugün kesinlikle ben süt hiç yani düşünemiyorum. Kreşte miydin arkadaşının evinde miydin? Hayır kreşteydim. Kreşteydim. Ben de bir gün annem bunu size daha önce anlatmıştım galiba ama bilmeyen hepsi kabak tatlısı yaptı. Kabak <gülüyor> tatlısı da bilenler bilir tahinle çok güzel olur tahin ceviz koyarsın. Ben de her şeyi abartacağım ya yani. İki dilim kabağın üstüne sen yarım kavanoz tahini dök. Onu yemeye çalıştım. Ben, ama de, ben zehirlendim yani. hani Günlerce sadece ekmek falan yedik. Midem kalkıyor ve midemden sadece tahin tadı geliyor. Ki tahin ne kadar ağır bir şey. Yani yıllarca böyle 6-7 sene o kokuya bile dayanamadım. Şimdi yavaş yavaş böyle tahin pekmez falan. O da çok abartmadan yine yemeye başladım yani yıllar sonra. Bakın şöyle hepsini hazırladım. Burada da çöplerimiz var. Şimdi soğanı kesip bir çağırcını hazırlayacağım. Şimdi soğanı getirdim. Soğanı keseceğim. Anne dün sana bir şey attım ya onu gördün mü? Evlensem üzülür müsün? <gülüyor> <gülüyor> Kız soruyor annesine. Evlensem üzülür müsün? Annesi de diyor ki evet üzülürüm çocuğa. <gülüyor> Kadın hiçbir şey böyle yapmayı bilmiyor falan ya. <gülüyor> Şu an zeytinyağlı dolma için bu arada iç yapıyorum söylemiştim. Bir tane yetiyor anne değil mi su? Hay nerede? Dolmaya. Dolmaya. Yok canım. Bir kilo sıra. Bir kilo mu? Ya ya. <gülüyor> ben de diyorum ki sen orada bir tane ne yapıyorsun? Gerçekten anne bir kilo kaç soğan ki? Ya çok soğan. Altı, yedi, dokuz soğan olabilir. Gerçekten mi? Evet. Biz en son yaptığımız dokular koyduk mu? Evet. E, makineden yapaydım o zaman robotta. Ya o çok sürüyor. Ama bir iki kere bızlatırsam bir şey olmaz. İstiyorsan yap. Ben ne bileyim ben iki falan diye düşündüm. Bir de özellikle de ben çok soğanı sevdiğim için şişman soğanı aldım. Şimdi. Tam dolmak. Hepsi dolma diye sadece soğan yiyormuşuz. Ben şok. <gülüyor> Abi sen ne yapıyorsun? Geçen Malatya'dan kaysi getirdik ya şekerli fare. Çektiğimi biliyorsun babi ne pozlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok belli oluyor yani. Tahmin ettim çektiğini. Yani. Çok mu belli oldu aşkısın? Evet. O değiştireyim mi o zaman? <gülüyor> Hayır ben bu yüzde yalan yok. <gülüyor> Niye bu kadar çok peki babi? Yani satmayı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Daha şişman olabilmek için seni. O zaman sana hoşça kal. Kaldırdım. Pirinçlerimi ekliyorum. Şimdi tuz. Yeni bahar. Şimdi nane. Ben bu nanesi veriyorum. Karabiber. Ve asıl bu tarz kuş üzümlü dolmaları seviyorsanız tarçın. Kuş üzümü. Sıcak suyum. Bugün hem vlog çekiyorum hem böyle yemekler yapıyorum ve videomu editledim şu an kaydediyorum. 
Bilgisayarda çok profesyonel programlar gerek. Ben o kadar bilmiyorum. O yüzden telefondan hallediyorum. Bu da biraz yoruyor küçük ekran falan olduğu için. Bakalım yüklensin. Sonra buna buradan bilgisayara, bilgisayardan YouTube'a, YouTube'dan size hemen bugün yetiştireceğim. Saat 5. Bence tahminen 7'de falan açılır diye düşünüyorum. Biz fırında çok seviyoruz. Tencerede de güzel oluyor. Ama bu zeytinyağlı fırında daha iyi bence. Ya biz bu arada yaprak sarmasında kuş üzümlü tarçınını severiz. Bence kesinlikle öyle zeytinyağlıya salça girmez. Ya gerçi ben onu da seviyorum. Ben dolmanın her türlüsünü yerim ama evde pişen bizim kuş üzümlü. Hepimiz de öyle severiz. Değil mi? Evet. Salçalı sarma falan o bizlik değil. Değil. Teşekkür ederim bir çocuğun. Su verenlerin çok olmasın. <gülüyor> Sizin annenizde şey mi? Benimkini çok değişik bir özel var. Karşı apartmanda kimseyi tanımıyor. Ama sadece bir bakışla o evde kim yaşıyor? Kim kimle evli? Kim kimin çocuğu var? İsimleri ne kadar biliyor? Anne diyorum nereden öğreniyorsun bu hikayeleri? Biliyorum diyor. <gülüyor> Her şeyi biliyor. Ya Allah ben çok gezgen bir gezgin, gezgin biri değilim yani. Evet annem bir ev kuşu. O yüzden bizi de kendine benzetti. Biz de bir ev kuşuyuz. Ha, i̇ki gün üst üste dışarı çıkalım dayak yemiş gibi oluyoruz yorgunluktan. Tamam aşklarım işte gördünüz ben böyle güzel güzel bunları doldurayım. Bu hala çok sıcak bir tık da yanıyorum zaten. Doldurup hepsini göstereyim size. Sen Olur. anlattın pazardan nasıl özenli üçgen ve ince seçtiğini. Sen öğrettin ya. Küçük orsu ve alt tarafları 3 tane orsu çıkıntı. İlmaz'cığım bunu ona daha çarpabilir misin? Tabii ki. Bakın bu şişman kırmızıları doldurdum. Ben zeytinyağlı kırmızı soğuk biberi de bayılırım. Çok iç kalınca bunları da yapmaya karar verdik. Zaten şöyle 4 tane vardı. Şöyle hazırladım. Şimdi fırına gidecek. Önce yağlı kağıt koyuyoruz sonra Aha. alüminyum koyuyoruz üstü kurumasın. Yoksa şu üst kısmı çok kurur. Biz limonu sonradan sıkıyoruz çünkü limonun acı kabuğunun tadı kalıyor. Şöyle de iç kaldı. Bunu da babamla ben gömeriz. <gülüyor> Böyle. Bakın şöyle yağlı kağıt ve alüminyum. Benim dolmalar bugün pişse de soğumayacağı için. Şöyle bakın küçücük minicik bir kasede kalan iç pilavla ve annemin yaptığı şöyle patlıcan içinde tavuk var. Bunu yiyeceğim. Bir de cacık da yapıyor ama onu beklemedim. Çok acıktım. Saat 6 çeyrek falan oldu. Gayet güzel bir menü. Tabletten bir şey açmayınca ne yiyeceğimi gerçekten anlamıyorum. Şu sıra eski dizilere taktım dedim ya YouTube'da o yüzden sürekli karşıma yeni diziler çıkıyor. Kalp atışı. Yani çok böyle doktorlu bir şey istemediğime karar verdim. Kiraz mevsimi var. Yeni Jane'in arada çok tatlı bir diziydi ama. Çok gıcık erkek karakter onu istemiyorum. Ben burada oturdum kaldım çok yorulmuşum. Çok sıcaktı o balkonda falan sebzelerle uğraşırken. Vlog çekmeye de alışık değilim ya editle çek falan. Bugün baya yoruldum. Ama umarım gerçekten hoşunuza gidiyordur ve gerçekten izlenir. Amin amin. <gülüyor> Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.